Radio Millennium. Volete sapere come vi immagino questa notte? Beh, all'ascolto intanto di Radio Millennium e di Sex in the City. E poi con la copertina sul divano, magari un bel plaid caldo, eh, con luce soffusa e un libro, un libro magari erotico, eh, magari quello di Pier Francesco Grasselli che sentiremo tra qualche minuto eh, qui su Sex in the City. E, eh, e poi, vabbè, l'atmosfera, magari anche qualche candela che crea proprio eh, l'atmosfera giusta questa notte una notte particolare quella del giovedì che cosa succede a Sex in the City ve lo dico subito c'è cioè per Francesco Grasselli quindi sarà una serata all'insegna del divertimento della curiosità ma anche diciamo così del piccante giovedì piccante per Sex in the City quando c'è eh, per Francesco Grasselli ci faremo raccontare eh, degli estratti anche del suo nuovo eh, capolavoro devo ammetterlo perché è veramente molto 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 eh, bello il suo ultimo libro e eh, ne parleremo dicevo tra qualche minuto In... come promesso è arrivato telefonicamente ovviamente il nostro eh, Pier Francesco Grasselli ciao Pier Francesco benvenuto ciao, scrittore Alberto. scrittore di un libro che ci sta tenendo veramente sul, sulle spine ultimamente eh? Psy- eh, Psycho, male, Love, Psycho Love questo romanzo di, di, di questa donna che insomma donna, donne perché poi ce ne sono anche più di una eh, nel racconto che non è che siano tanto a posto eh? <ride> eh beh, neanche il protagonista è tanto a posto è però vero. comunque diciamo che è una gara dura ma è la storia di, di un amore un po' psycho come eh. dice anche il titolo e è un po' tossico una storia relazione tossica rischi è un un po' storia d'amore e un po' thriller comunque eh. Eh, sì, sì, mi Senti, fa piacere no, dico Pier Francesco però allora tu eh, settimana scorsa ci hai lasciato un po' con l'acquolino in bocca perché abbiamo iniziato a parlare del libro, abbiamo iniziato a raccontare delle storie, poi degli aneddoti e poi abbiamo divagato eccetera, ma com'è che prosegue la, la relazione tra, tra i due? Fammi capire un po'. Eh, eh, stasera infatti eh, ascolteremo eh, il seguito, un, un'altra parte, eh, eravamo rimasti che... Mh, Adesso che avevamo, eh, avevamo parlato, avevamo ascoltato anzi il testo mm. delle prime, le, i, i primi capitoli con eh, le relazioni del protagonista, questo scapolone incorreggibile che poi a un certo punto si trova a, uh, si trova a essere a innamorato innamorato, sì. di una donna, una donna particolarmente complicata come avevamo annunciato e che gli farà vedere abbastanza i sorci verdi, è una donna problematica che è una donna sfuggente di quelle fan fatale che ogni tanto noi uomini incontriamo per destino o per sfiga e che eh, ci fanno attraversare periodi abbastanza difficili ma anche diciamo eh, alla fin fine dopo la sofferenza dopo il travaglio dopo eh, le pene d'amore eh, utili eh, perché in eh, conseguenza di questi periodi poi eh, si matura anche volenti o nolenti e si capisce anche ciò che si desidera davvero dall'amore, dal sesso, dalla relazione e quindi alla fine è tutto funzionale insomma la nostra evoluzione e maturazione Sì, allora senti tu hai ragione su tante cose però mi devi spiegare una cosa eh, dal tuo punto di vista ma com'è possibile che eh, noi uomini ma anche le donne alla fine cascano sempre con eh, personaggi un po' problematici cos'è che c'è di, di, di affascinante in tutto questo? Sicuramente il, cadiamo spesso nel tranello della relazione problematica o tossica ehm, perché comunque la, il partner che sfugge, che non si concede completamente o ancora peggio che si concede per un po' e poi si nega, eh, come nel caso del, dello sfortunato protagonista di questo romanzo che ha una relazione con una donna di questo genere, è eh, sicuramente un, una cosa intrigante che ti cattura, che ti tira dentro il loro 
virgolette sporco gioco mm. eh, che ho permesso perché poi a volte lo fanno ehm, Diciamo, di proposito mh, e a volte invece eh, è questione di situazione di circostanze quindi non, non è anche colpa loro però si creano delle, delle, delle situazioni delle relazioni eh, in cui eh, è inevitabile soffrire certo. e, e questo però è, è un tranello in cui mh, si cade quasi per forza perché in effetti ehm, Ciò che abbiamo, ciò che ci si concede, si concede a noi senza riserve sin dal primo momento, eh, eh, sì, lo teniamo in considerazione per un po', ma poi finiamo mh, nella nostra stoltezza universale, direi, per darlo per scontato. E, mh, e quindi eh, alla fine ce lo, ce lo lasciamo scappare oppure lo perdiamo perché... Mh, pensiamo di non volerlo più e invece andiamo a cercare mh, qualcosa che spesso eh, qualcosa che eh, non abbiamo qualcosa che ci sfugge qualcuno che ci sfugge e quasi la nostra fosse una smania di, di farci del male mm. Senti, io vorrei entrare nel dettaglio del libro ma eh, lo facciamo tra qualche minuto perché mettiamo una canzone su Radio Millennium è una lunga attesa fino a quello successivo che Dalia passerà a Reggio. È dolcissima nella settimana che precede il suo ritorno e io non posso chiedere di meglio. Buongiorno, bellissima creatura, le scrivo al risveglio. Poi le mando virtualmente un mazzo di rose. Amore, non vedo l'ora che arrivi il weekend, mi risponde. Ho tanta voglia dei tuoi baci. Facciamo il conto alla rovescia dei giorni che ci separano. Dalia, che bello, meno quattro. Io. Sto contando i minuti, amore mio. Oddio, che sdolcinato. Dolcissimo, non sdolcinato. Finalmente torna e io la vado a prendere all'aeroporto. Quella notte siamo abbracciati sul letto, nudi, a luci spente, con la mansarda rischiarata dalla luna piena. Dalia ha il maestro, quindi di fare l'amore non se ne parla. Lo so, ci sono coppie che lo fanno anche quando la donna è nel suo periodo, ma a me ha sempre fatto impressione e non ne ho mai voluto sapere. Così quella notte, per un bel po', ci limitiamo ai soliti giochetti. A un bel momento, però, sono sopra di lei, fra le sue gambe. Agguanto il cordino dell'assorbente interno con due dita. Dopodiché lo sfilo e lo sostituisco con il cazzo. La sento gemere e poi dire, anzi, ansimare, «Cosa fai? Sei matto?» E «Non si può!» Ma in modo blando, senza una vera opposizione. Dalia ansima di nuovo, perché io nel frattempo ho cominciato a muovermi dentro di lei. Inizia a mugolare sempre più forte. «Oh sì, mi piace, mi piace tanto!» E «Scopami, scopami Francesco!» La figa c'è la strettina, mi fascia come un guanto. «È perfetta, Dio santo!» Il giusto corpo, il giusto odore, il giusto fuoco. Continua ad ansimare gridando il mio nome. «Oh Francesco, oh sì, amore, scopami, scopami tanto!» E quando viene il corpo che vibra come un diapason, lo fa strillando come un'aquila. Mi viene paura che svegli la mia nipotina, che dorme al piano di sotto. Insomma, Dalia è una gran bella scopata. Eh, mi sa proprio di sì, eh. Mi sa proprio di sì, perché per arrivare a farlo anche in certe situazioni dove è sconsigliato, non è detto di non farlo, è sconsigliato, eh, vuol dire che proprio c'è cioè questa, scusami, è il gioco di parole, ma fa sangue. <ride> Esattamente, eh sì, eh sì, che poi mh, sono situazioni in effetti, è una situazione quella che ho descritto eh, in cui eh, il protagonista viene di Psycholaver, viene sempre preso sempre di più in questo vortice di passione, uno dei, diciamo, uno dei lacci che lo legheranno in modo ehm, quasi indissolubile a Dalia, la fan fatale del nostro racconto, è mh, proprio il sesso, il sesso che eh, spesso queste donne mh, fatali eh. Eh, sanno utilizzare e utilizzano eh, proprio per, eh, per ridurre l'uomo in schiavitù, in sostanza, per, per farne quello che vogliono. Noi uomini siamo molto ingenui da questo punto di vista, quando c'è la chimica... Mh, 
quando c'è la chimica siamo fregati, letto, siamo fregati. noi siamo fregati noi, le donne possono fare di noi quello che vogliono eh, e hanno il coltello dalla parte del manico come si dice ma mh, le loro sono più scaffate in questo sono più, riescono meglio a gestirsi e a mh, controllarsi e quindi a non farsi manipolare troppo poi chiaramente dipende da caso e caso certo eh, quindi. Eh, anche lì però comunque eh, questo è un argomento abbastanza dibattuto cioè si fa con, eh, quando lei ha le sue cose oppure no? Allora eh, i maestri spirituali mh, perché mh, dicono che sarebbe meglio non farlo c'era Kurchev mm. che diceva no assolutamente no e neanche stare vicino a una donna quando ha le sue cose ecco, ma che perché avrebbe questo? anche una sua logica sì, sì. <ride> e, e, però e comunque adesso, senza volerle troppo discriminare perché, ma il Gurchev che è questo mistico armeno ehm, parlava um, si rif- faceva riferimento a livello energetico e parlava di, 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 eh, di, di della questione da una, sotto, sotto il profilo esoterico okay. eh, per quanto riguarda noi eh, normali insomma eh, io mh, tra rari casi rarissimi eh, non, ho mai, non l'ho mai fatto l'ho, ho sempre cercato di evitarlo durante le, le, le mestruazioni perché non mi sembra una una giusta circostanza naturalmente ma neanche ehm, proprio come sensazione non so cosa ne okay. pensi sì, sì, sono d'accordo anche se poi quando ti prende quella roba lì non ci sono mestruazioni che tengano eh. ah, ogni tanto sì, può succedere può succedere, è normale può succedere, può eh. succedere sì, sì, questo sì Va bene. però sì No, continua, continua pure, scusa. Ah no, no, però comunque mh, ci sono anche, ci sarebbero anche delle ragioni appunto secondo la, l'esoterismo energetiche per, quale, per le quali sarebbe meglio non farlo in quei, in quei giorni. E, mh, e quindi insomma, la questione poi è, come al solito è molto più complicata e profonda di quel che si crede. Allora, si crede. aggiungiamo due fattori, quello energetico, esoterico e eh, quello del buon senso e, e anche dell'igiene ecco diciamo esatto, così dell'igiene eh. esattamente e la lavanderia a eh, punto, esatto eh. sì, sì perché sennò poi è un disastro ma poi sai che cosa se si macchiano le lenzuola o il materasso lì poi è un disastro pulire tutto eh. <ride> ma c'è un messaggio caro Pier Francesco di Sara che eh, ci frega frega entrambi perché dice che eh, secondo lei almeno a suo giudizio, visto che l'ha provato e mi sa anche più di una volta, dice che l'orgasmo durante eh, il ciclo mestruale è ancora più forte, è ancora più accentua- accentuato. Ma eh, io non lo so perché non l'ho mai provato adesso, eh, eh, quindi se non dice lei... crediamo, le crediamo sulla parola. Non esatto. Le sulla parola. esatto. Ciao Sara, comunque grazie per essere intervenuta. Se qualcuno vuole dire qualcosa, 340 1569 580, torniamo tra poco. Millennium. Su Radio Millennium c'è Pier Francesco Grasselli, stiamo parlando del eh, suo ultimo capolavoro. Prima di tornare a chiacchierare con lui, però, volevo sentire un altro estratto dal, dal libro sentiamo un po' fra l'altro quando gode la sua voce si trasforma in una specie di lezioso miagolio che fa detonare la mia eccitazione in modo improvviso e non sempre facile da gestire continuo a pomparglielo dentro finché non sento che sto per esplodere poi lo tiro fuori e le faccio la doccia mi accascio accanto a lei e mi esamino il cazzo non è neanche sporco di sangue e sul lenzuolo c'è solo una macchiolina tu sei pazzo è la prima cosa che mi dice Dalia e mi rendo conto che è arrabbiata perché? chiedo non c'è pericolo visto che hai le tue cose invece sì il seme rimane dentro la vagina per un po' e questo potrebbe essere il mio ultimo giorno di mestruazioni io credevo che una donna non potesse rimanere incinta quando ha le sue cose ma a quanto pare non è così di sicuro Dalia ne sa più di me a meno che non sia solamente paranoica portami a casa mi fa di colpo gelida non scherzare dai ho detto ripete con la stessa spietatezza portami a casa io non ne ho la minima intenzione ma sono un po' intimidito dal suo tono capisco che è stato un colpo basso però non l'ho certo presa con la violenza 
forse più che con me, è arrabbiata con se stessa. Dalia continua a chiedermi di portarla a casa e io a pregarla di restare finché non cambia umore un'altra volta. Piange un poco e io la stringo fra le braccia. Lei scuote il capo con aria rassegnata e dice «Fai sempre di testa tua, eh? Quando dico no, è no, chiaro?» Ragazzi, che paranoie, ma che paranoie! È vero che può succedere, è vero? Può succedere, sì, ma sì. sono casi veramente rarissimi. Sì, penso che sia abbastanza, sì. abbastanza raro, ma la, la, la donna di cui si parla nel romanzo chiaramente è un Dalia, è una è un po' ossessionata alle sue fisime quindi è anche per questo che farà eh, impazzire eh, il, il nostro protagonista e, e quindi prima tra tutte la fisima del poter rimanere incinta eccetera eccetera eh, quindi cosa, cosa strana perché poi lei non è neanche così giovane non è una ventenne come quelle che mh, il protagonista si eh, faceva nel romanzo precedente, i maschilisti. Certo. Questa è ehm, una donna ehm, comunque eh, fatta. Eh, eppure, eppure, ma oggigiorno ci sono tante donne, devo dire, il problema della immaturità che un tempo caratterizzava più gli uomini che le donne. Eh, oggi diciamo è equamente diviso t- tra eh, ambedue le parti secondo me perché vedo anche tante tante eh, donne e ragazze molto immature cioè, ma anche, mm, scusami ma anche gli uomini perché adesso vabbè sai con sì, 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 sì. però scusami però ci sono anche degli uomini che hanno tendenzialmente paura eh, che la propria donna o la, la, la donna del momento insomma rimanga incinta sì. Poi sei, ah. nei maschi non sempre siamo pronti a queste cose. Certo, ecco. no, no, infatti guarda, io ne so qualcosa, anch'io ero mh, abbastanza terrorizzato da questa prospettiva. Ah. Eh, Ma è capitato anche a te? Eh? Eh, beh, eh, paura, tra l'altro ecco. eh, la, 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 ho avuto davvero terrore, tant'è che non... Ehm, io usavo sempre, sempre il preservativo eh, che rende la cosa molto meno coinvolgente e molto meno bella ma eh, lo usavo per, per, proprio per il terrore di rimanere incastrato anche con le fidanzate storiche in realtà quasi sempre quindi eh, diventava proprio una schiavitù ma, mh, eh, ma sai, alla fine diciamo io sono cresciuto sono della generazione X e noi siamo cresciuti con me eh, c'erano o quelli spericolati che, sì. proprio, che poi alla fine eh, venivano murati di figli in eh, precocissima età oppure eh, ne, ho, ne ho qualcuno di amici, eh, amici del genere oppure quelli che erano un po' più bamboccioni e che invece eh, erano terrorizzati dall'idea di, eh, di avere dei figli di tutte queste eh, responsabilità eccetera ecco, eccetera ma, e quindi, ma infatti quello che, fammi capire ma secondo te un uomo che ha paura di avere figli eh, perché che co- cos'è che gli scatta perché il, qual è il motivo per cui uno deve aver paura beh diciamo che eh, se l'uomo è abbastanza è, è giovane eh, chiaramente questo è più comprensibile chiaramente eh, insomma, dopo un uomo di, di 40 anni allora eh, certo li può anche accettare chiaramente non considera la cosa un problema eh, di, 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 di questa entità eh, al contrario di uno che è di un ventenne chiaramente che si vede la, la, la vita cambiare da un giorno all'altro però dipende secondo me anche da ventenne a ventenne io parlo del mio caso che ho figliato abbastanza giovane la, la prima figlia l'ho avuta a 27 anni però ero cosciente sì. già a 27 sapendo eh, un po' il mio passato sì. come sarebbe andata a finire e non è che mi sono sbagliato di molto anzi cioè eh, certo, diciamo che è stata quasi, quasi immediata uh, la cosa beh ma questo eh, sei stato devo dire anche allora fortunato perché si vede che comunque vi trovate una persona una persona giusta 
Uh, e, uh, Beh, guarda, scusami, giustissima, che... giustissima, giustissima. Infatti, dopo uh, pochi mesi dalla nascita della bambina ci siamo mollati. Eh. Ah, ecco, okay. <ride> quindi era giusto. Il problema, forse, quello sbagliato ero io, no? Sì, può essere, sì, può eh. essere, sì. Però comunque già la, 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 se, se non hai avuto paura eh, di, di questa prospettiva e anzi l'hai affrontata, eh, l'hai presa di petto, diciamo comunque eh, hai avuto senz'altro coraggio e, e quindi grande stima. Eh, io a 27 anni credo che eh, no poi avrei affrontato chiaramente la cosa non è capitato perché sono stato molto attento però non, ehm, non, non, l'avrei, non l'avrei considerata una, 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 una fortuna né così eh, avrei, chiaramente l'avrei vista come comunque qualcosa che, una calamità quasi qualcosa che mi, mi avrebbe cambiato la vita radicalmente eh, togliendomi da tutte le mie comodità e verissima questa cosa di figlio viziato verissima guarda hai perfettamente sì. ragione hai proprio centrato nel segno la cosa infatti chi come me magari ha avuto dei figli eh, una vita abbastanza avventurosa a un certo punto magari uno si ferma a ragionare e dice ma se non li avessi avuti oggi come sarebbe e penso anche chi magari non li ha dei figli e dice ma però forse magari adesso, magari con un figlio grande, sarebbe diverso. Sì, ma io avrei, avuto, avrei scritto meno libri se avessi avuto dei figli, senz'altro, perché <ride> scrivere libri è una cosa che ti porta via tanto tempo e se, non, eh, avessi, se avessi avuto figli probabilmente non, eh, non avrei potuto dedicare no, tanto ma... tempo alla scrittura e alla letteratura. Però, mh, però sono anche cose che comunque sono mh, eventi della vita che ti fortificano, ti fanno crescere, ti, eh, ti e responsabilizzano. Ti responsabilizzano eh, perché ti poi responsabilizzano, comunque esatto. sia fai sempre tutto uh, per i figli. Alla sì. fine è un po' così. Ti nobilitano anche tanto. Sì, 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 si fanno delle, sì. si fanno delle scelte. E io sono convinto, per Francesco, se tu avessi avuto dei figli, avresti scritto comunque tanti libri. Uno sarebbe stato Come ti ho fatto, ti distruggo. <ride> Tito, guarda, già me lo immagino il titolo eh? oppure psico, eh, psico figlio ecco. psico son esatto. <ride> dei, 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 dei titoli così senti torniamo invece a parlare ehm, del, del tuo nuovo romanzo volevo far sentire un altro eh, estratto sempre del, del libro perché la storia continua e siamo sì. tutti curiosi. Procediamo. Vado, vado, procediamo. Mica dicevi così poco fa. Le faccio notare divertito. E Dalia ridendo. Lo so, prima dicevo solo sì, sì, sì. Sei venuta almeno. Caspita. Quante volte? Ho perso il conto. Ci baciamo. E facciamo l'amore un'altra volta, con foga. Ed è molto intenso. Dalia gode tutto il tempo e ha un'altra sfilza di orgasmi e grida il mio nome negli spasmi del piacere a voce così alta che di nuovo mi sale l'ansia di svegliare la mia nipotina, mio fratello o sua moglie Dalia ha dei piedi piccoli, graziosi che sembrano fuori posto nelle decoltè nere da donna in carriera che calza abitualmente mi fanno pensare ai piedi di una bimba che per gioco abbia infilato le scarpe della mamma e io ho notato che storce un poco le dita quando raggiunge l'orgasmo ho notato che fa così e lo noterò molte altre volte ed è una cosa tenera e buffa allo stesso tempo una cosa che già adoro di lei dopo averlo fatto per la seconda volta Dalia si arrabbia di nuovo e di nuovo mi ordina di portarla a casa cosa che io mi riguardo bene dal fare stai fresca? le dico mi sto abituando ai suoi sbalzi d'umore e ho capito che non bisogna dare ad essi gran peso e dopo un po' proprio come prima Dalia si rasserena «Ti dà fastidio che io gridi così forte mentre facciamo l'amore?» Domanda. «Non è molto che ho imparato a lasciarmi andare. E io, che non ho mai sopportato queste scenate, perché così consideravo tutti quegli squasi, scenate di donne che vogliono fare le fenomene, io diventerò presto dipendente da questo suo gridare di piacere che fino a ieri, con qualsiasi altra donna, avrei trovato imbarazzante e ridicolo. Sono già dipendente dalla melodia della sua voce, dal modo in cui storce le dita dei piedi al momento dell'orgasmo, 
dal profumo della sua pelle di magnolia, da tutta una serie di piccole suggestioni erotiche che mi si sono insinuate nella mente e nel corpo senza che me ne accorgessi. La coccolo un po' e all'improvviso ricominciamo a baciarci e lo facciamo per la terza e ultima volta. Adesso Dalia alterna le recriminazioni ai gemiti di piacere, la rabbia e l'ordine di fermarmi all'invito a scoparla più forte. È forse bipolare? Comincio a sospettarlo, o forse sono semplicemente quei giorni del mese nei quali le donne danno di matto, specialmente alcune, specialmente quando c'è la luna piena. E allora, Pier Francesco, sai che sulla storia dei piedi c'è una diceria? Sì. Però te la racconto tra poco. Sex in the City. Il sesso come non lo avete mai sentito su Radio Millennium. E torniamo a chiacchierare con Pier Francesco Grasselli. Allora, com'era la storia del piede? In su, in giù. Adesso, eh, te la, adesso però te la devo svelare. Me la devi dire tu, sì. Adesso, adesso te la svelo. Perché? Allora, è una diceria, non, non si sa se è vero, anche perché nessuno mai eh, ha confermato questa cosa. Però, se ehm, la donna... Eh, le dita le sposta verso l'alto durante l'orgasmo verrà fuori un maschio se eh, le dita le, mh, dei piedi le punta verso il basso sarà una femmina queste sono dicerie chissà, eh? Ma chissà, chissà, chissà chissà se è vero eh, o non è vero eh? chissà eh, bisognerebbe controllare ma chissà e eh, in fondo queste dicerie spesso ci sono c'è della verità, c'è della verità. Di verità. chissà eh, Vabbè, sono, la, sci- curioso, la scienza dei nostri vecchi eh. sì. <ride> boh, è un po' come le pance no? appunta in un modo e sei tonda in un altro eh, vabbè. Se chiudi la mano le rughette che ti si formano sotto secondo eh, quelli che leggono la mano ti indica se ti verrà una, un maschio o una femmina anche lì sì. vabbè, insomma, Ma delle... ah, pensa che ce n'era un'altra anche quando il bambino nasce se dietro ha il codino il prossimo figlio sarà maschio se non ha il codino dietro eh, sarà femmina Vabbè, ah, ecco. guarda, ormai okay. le, ho, le ho imparate tutte a, a furia di fare figli insomma <ride> <ride> le, le ho sentite tutte senti torniamo a noi torniamo a noi e al, a questo romanzo bellissimo che si intitola Psycho Love eravamo rimasti sì. anche al fatto che cioè, all'inizio non ti piaceva molto l'idea che una donna urlasse no? sì sì. E, eh, e poi invece uno dice no, adesso mi piace eh sì 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 in effetti quello che vive il protagonista del romanzo è una cosa mh, che ho vissuto anch'io mm? e che ehm, ci sono alcune donne sono, sono abbastanza rare che ti eh, seducono e soprattutto ti eccitano semplicemente col suono della voce mm, sì. la voce è importantissima in una donna io credo e mm, ci sono alcune donne che hanno delle voci che ha letto che moltiplicano la, mm, la tua eccitazione mm, in modo esponenziale in modo mm, che poi fatichi a gestirti anche e quando poi ti parlano proposito, nell'orecchio quando ti parlano nell'orecchio ti parlano nell'orecchio ma anche proprio la, la tonalità dei, dei gemiti degli ansimi eh, è proprio qualcosa di, che ti, 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 ti fa scattare ehm, un'eccitazione sfrenata e incontrollabile quasi mm. e, ad alcuni provoca anche l'orgasmo in pochissimo tempo a questo proposito ho una storia che questa è capitata non a me ma a un mio amico anche sì. se, mh, un mio caro amico anche se il, eh, ne ho fatto un'avventura di Don Giovanni <ride> nelle nuove avventure di Don Giovanni ho fatto un'avventura con Don Giovanni che vive una, una situazione tipo questa che sto per raccontare ed è, mh, ed è la seguente il, um, questo mio amico si è trovato a un certo punto in intimità a letto con una ragazza che non era neanche questa cosa esagerata come mh, aspetto fisico sì. o 
o che avesse qualità particolari eh, o tecniche particolari ma mh, aveva semplicemente ma lui non capiva perché perché questa, questa neanche gli piaceva più di tanto ecco però mh, Uh, si, si è trovato lì un, un tipo abbastanza navigato lui eh? e mm. eh, appena cominciano lui si rende conto che eh, viene a raggiungere l'orgasmo in pochissimo tempo facendo peraltro anche una figuraccia ma, e non capiva perché eh, lo fanno un'altra volta dopo un po' e, e si ripete l'incidente eh, e quindi eh, il mio amico e questo ragazzo si domanda ma cosa sta succedendo poi capisce capisce che è per la voce, perché era la voce di lei che eh, in quel frangente lo eccitava talmente tanto da fargli eh, raggiungere l'organo, da farlo eiaculare eh, prestissimo praticamente. Allora cosa fa? Si mette per la terza volta, quando ricomincia, si mette sì. le mani sulle orecchie e, <ride> e comincia a lasciare abbastanza buffa e, 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 e comincia a darci dentro, quindi tenendosi coperte le orecchie con i palmi delle mani. In quel modo riesce a portare a termine la missione in modo abbastanza dignitoso e, okay. e a fare finalmente bella figura. Esatto, Però è durato quello che doveva figura, durare. Eh. Esatto, allora adesso nell'immaginario collettivo del, del nostro gruppo di amici c'è lui che mena fendenti di bacino eh, come uno stesso con le mani premute contro le orecchie <ride> per non sentire i debiti di questa, eh, forse faceva prima imbavagliarla a, questo, a un certo punto, però, però forse non gli è venuto in mente. Eh, vabbè. Comunque. Comunque una gran bella esperienza, chissà se magari a qualche, eh, qualche nostro ascoltatore è capitato qualcosa di simile. Eh, per Francesco, io eh, in teoria avrei terminato il tempo, ma se vuoi, se non hai impegni, io vorrei concludere ancora la, la storia, vorrei andare avanti ancora sì. qualche minuto perché secondo me di cose da dire ce ne sono. Sono, ce ne sono tante quindi il, um, il consiglio è di eh, aspettarci per qualche minuto perché torniamo eh? volentieri certo allora rimani promesso <ride> promesso e torniamo a parlare con Pier Francesco Grasselli non prima però di aver ascoltato l'ultimo pezzo del, del romanzo sentiamo un Toccami po' il seno Sussurra mentre la scopo. Io le metto le mani sopra le tette, tutte e due le mani, e tocco il poco che c'è da toccare. E Dalia gode, e gode ancora di più quando le dico che è bella, che adoro le sue tette, il che è vero, adoro le sue tette, così come adoro tutto ciò che fa parte di lei. La vista del suo corpo scatena in me un non so che di selvaggio, di primitivo. Non sono mai stato così affamato di una donna. Fra l'altro non ho usato il preservativo, cosa molto strana per me, che non sono mai andato a letto con una donna, incluse le fidanzate storiche, senza adoperarlo, perché ho sempre avuto il terrore di rimanere incastrato. Se le cose in merito a mestruazioni e possibilità di figliare stanno come afferma Dalia, cosa di cui però io ancora dubito, abbiamo rischiato grosso, ma stranamente non sono preoccupato. Se capitasse non sarebbe un problema. Dalia verrebbe a vivere con me, oppure andrei io a Londra, o ancora, e sarebbe il massimo, ci trasferiremmo insieme a Roma, dove lei rinascerebbe, ne sono sicuro. Già, mi dico, dov'è il problema? Forse è questa la svolta che devo dare alla mia vita. Ecco cosa penso, sdraiato sul letto con la sua testa appoggiata sul petto. E dire che in passato, per una cosa del genere, avrei trascorso i giorni seguenti attanagliato dall'ansia. Questo capiterà, ma non a me, ad Alia. 39 anni ed è terrorizzata all'idea di avere figli. Dice, non mi sento pronta. E oggi le donne possono fare figli fino a 50 anni. Il che mi sembra folle, anche se la mia infatuazione mi induce a scusarla, a lasciar correre. Forse mi viene da pensare, non si sente pronta a farli con me, quei figli. Almeno per ora e malgrado le fantasie a cui andiamo soggetti. Ad ogni buon conto non mi è mai capitata una donna di 39 anni che avesse così tanta paura ad essere messa incinta. Tutto il contrario. Un sacco di ragazze anche più giovani avrebbero fatto carte false per essere ingravidate dal sottoscritto. Ma resta a dormire qui. No, risponde. I miei genitori dopo cosa pensano? 
Hai 39 anni, Dio Cristo. Ma Dalia è una ragazza borghese cresciuta col timore di venir giudicata male dalle persone che la circondano e non è affatto emancipata come pretende di essere. Proprio per questo ha anche una gran paura che io scriva di lei e dei nostri momenti intimi, giacché quello è stato il destino di tutte le mie ex. Giura che non scriverai mai niente su di me. Va bene. Giura? Ma sì! Riesco a convincerla a rimanere. Dalia manda un sms a sua madre, un sms a dir poco sintetico. Dormo fuori e me lo legge e ci ride su. È meglio se faccio una doccia. Sorride. Hai un gran bel culo. Le dico quando si alza per andare in bagno. Ti piacciono i miei ciapet? Mi fa ridendo soddisfatta. Le sue chiappette Dalia le chiama ciapet, in dialetto, perché suo padre le chiamava così quando era piccola, forse. La seguo in bagno perché ho bisogno di fare la doccia anch'io eh. e la vorrei fare insieme a lei, ma Dalia mi scaccia. Mm. Abbasso lo sguardo sul suo corpo nudo e capisco il perché di quel pudore. Alla luce delle lampadine si vede il filo di cellulite che ha sulle cosce. La vista della pelle a buccia d'arancia mi ha sempre smontato. Bah. Con Dalia questo non succede. Non è un problema quel piccolo difetto. Ci sono dei piccoli difetti che eccitano di brutto, eh? Esatto, ogni tanto anche, eh. verissimo, sì. Eh. E poi comunque quando sei innamorato, diciamo, non, non, non noti questi eh, piccoli difetti anche particolari, ehm, sono trascurabili, uno passa sopra a tante cose quando, quando è innamorato, è quando vero, è preso. È vero, quando sei preso, cioè, eh, lei si alza per andare a fare la doccia, tu subito ti fiondi sotto. Eh sì, eh. sì, sì, sì. Quando, e poi per non parlare infatti del fatto che si ritorna ingenui e anche addossoni eh, come, come ragazzi, come eravamo da ragazzi magari, quello che, che succede al personaggio nel, nel romanzo è, è un po' questo. Eh, perché comunque la, la, l'amore, l'innamoramento ehm, ti, 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 ti porta a tornare ingenuo e anche vulnerabile come quando eri ehm, ragazzo alle prime armi, alle certo. prime storie eccetera e, e tra l'altro volevo ricordare agli ascoltatori che se hanno voglia di ascoltarsi una parte, mh, tutta la prima parte del romanzo la trovano sia sul mio canale YouTube, eh, Sacro e Profano, sia eh, sul mio profilo Facebook. Perfetto. Senti, e... però io ho una curiosità. Io, non, io veramente quando sono con te non vorrei più lasciarti andare, però una curiosità ce l'ho. Ma senti, la nipote, il fratello, cioè di tutto questo terremoto che c'è stato in, in quella casa, eh, non si sono accorti di niente, dormivano? Eh? <ride> Nel libro no, non si sono accorti di niente, hanno dormito felici, certo. hanno dormito tranquilli sì. e non si sono resi conto di nulla Guarda, il protagonista avrà si messo le... del, del sonnifero nel, nel, eh, va bene, nel era bene era insonorizzato l'ambiente ah, si vede. Bene. <ride> diciamo così va bene. anche perché lei strillava come un'aquila quindi eh. come, dice, come dice prima il racconto quindi chiaramente li avrebbe svegliati questi suoi, questi suoi ultrasuoni però si vede che aveva un effetto solo su di lui va bene, senti è stato un piacere guarda io ti ringrazio per esserti dilungato eh, un pochino e per aver sforato anche eh, in questa seconda ora di Sex in the City ma perdonami ma ne valeva veramente la pena è sempre un piacere per me ok e poi qui il tempo vola cioè, sembra che non, non basta mai con te non basta no, mai ultimamente veramente non, non ci accorgiamo del passare del tempo in un attimo siamo già alla fine della puntata senti noi ci ritroviamo giovedì prossimo qui a Sex in the City per continuare a parlare eh, di questo romanzo uscito ormai da un paio di settimane che si chiama Psycho Love e, e basta spero anche poi che ci potrai indicare dove andrai a presentarlo e spero presto anche qui a Milano così eh, io sarò lì proprio in prima fila per... all'Exi Club a questo punto eh. Eh. a questo punto è quasi doveroso esatto potrebbe anche essere sai ecco esatto. vedremo vedremo vedremo, ci vedremo cosa succede 